கால பயண முரண்கள் டைம் டிராவல் பேரடக்ஸ் சில உண்டு இவற்றை பற்றி ஏற்கனவே நாம் முன்னர் ஒரு வீடியோவில் பார்த்துள்ளோம் ஒருவன் கால பயணம் செய்து அவன் மூதாதையனை கொன்று விட்டால் அவனுடைய தற்போதைய இருப்பு என்ன ஆகும் இது மிக பிரசித்தி பெற்ற முரணாகும் பேக் டு த ஃபியூச்சர் தொடர் திரைப்படங்கள் இந்த முரணை நகைச்சுவையுடன் கையாண்டிருக்கின்றன காலத்தில் பின்னோக்கி செல்லும் அமெரிக்க பதின்ம வயது சிறுவன் அவனது பெற்றோரின் இள வயது காலத்திற்கு செல்கிறான் அங்கு அவனது பதின்ம வயது தாயுடன் மயக்கம் கொள்கிறான் அதாவது இன்ஃபேக்சுவேஷன் கொள்கிறான் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான முரண் இரு உடல்கள் முரண் என்பது கடந்த காலத்திற்கோ எதிர்காலத்திற்கோ நீங்கள் பயணிக்கும் பொழுது உங்களை நீங்களே சந்திக்கக்கூடாது என்கின்ற விதி கால பயண விதிகளில் முக்கியமானதாக அமையலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் வெளியான கால காவலன் டைம் காப் திரைப்படத்தில் வில்லனை ஒழிக்க இந்த விதி தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரே பொறுப்புழுக்களின் இரு இருப்புகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரே வெளியில் இருப்பது இயலாது என்பதே கால பயணத்துக்கென அறிவியல் புதினம் ஏற்படுத்திய கற்பனை விதியாகும் அதாவது ஒரு நபரின் இருவேறு காலகட்டங்களை கொண்ட உடல்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒரே வெளியில் இருப்பது இயலாது என்பதே அந்த விதி இருவேறு காலகட்டங்களை கொண்ட உடல்கள் சந்திக்கும் பொழுது தன்னுணர்வு எத்தகைய இருப்பு கொண்டதாக இருக்கும் அது எத்தகைய ஏப்பியல் பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் லா ஜெட்டியில் இந்த சந்திப்பு ஒரு உடலின் அழிவை அதே உடல் இளமையாக இருக்கும் பொழுது பார்ப்பதாகவும் பின் அது தெளிவற்ற ஆனால் சங்கடம் ஏற்படுத்தும் நினைவாக தங்குவதாகவும் காட்டப்படுகிறது லா ஜெட்டியின் ஹாலிவுட் பிரதியான டுவெல் மந்தீஸ் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான முரணை உள்ளடக்கியுள்ளது வைரஸ் நோயால் பேரழிவை சந்திக்க இருக்கும் வருங்காலத்திற்கு அதாவது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து வருடத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் இருந்து ஒரு வாய்ஸ் மெயில் கிடைக்கிறது பன்னெண்டு குரங்குகளின் இராணுவம் என்கின்ற பயங்கரவாத அமைப்பு தான் இந்த வைரஸை பரவ செய்வதாக அந்த வாய்ஸ் மெயில் தகவல் தருகிறது இந்த மெயிலின் அடிப்படையில் வைரஸ் பரவுதலை நிறுத்த முடியுமா என பார்க்க இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் வருடத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு அனுப்பப்படுகிறான் கதாநாயகன் அவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டுக்கு வந்து சேர்ந்ததும் தவறுதலாக மனநல சிகிச்சை அறையில் அடைக்கப்படுகிறான் அவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர் கதாநாயகனின் வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை கொள்ளவோ அல்லது அவனது மனநலத்தை சந்தேகிப்பதா என்ற சந்தேகத்தில் ஊசலாடியபடியே அவன் அளிக்கும் வருங்காலத்திற்குரிய எண்ணில் அவன் கிடைத்ததாக சொல்லும் செய்தியை சொல்கிறார் பிறகு வருங்காலத்திற்கு திரும்பும் கதாநாயகனுக்கு ஒரு விஷயம் புரிகிறது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் விஞ்ஞானிகளுக்கு கிடைக்கும் வாய்ஸ் மெயில் இப்படி வந்ததுதான் இதில் இருக்கும் முரண் என்ன ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துக்கு அனுப்பப்பட்டு கிடைக்கும் வாய்ஸ் மெயிலில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தின் விஞ்ஞானிகளுக்கு பன்னெண்டு குரங்குகளின் இராணுவம் குறித்த தகவலை தருகிறது இரண்டு பன்னெண்டு குரங்குகளின் இராணுவம் குறித்த தகவலை கதாநாயகனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தின் விஞ்ஞானிகள் தருகிறார்கள் மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு செல்லும் கதாநாயகன் இந்த தகவலை மனநோய் மருத்துவருக்கு தருகிறான் நான்கு அவன் இந்த தகவலை மனநோய் மருத்துவர் மெயில் இன்பாக்ஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துக்கு அனுப்புகிறார் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வரை காரண காரியம் ஒவ்வொரு தனி செயலுக்கும் சரியாக இருக்கும் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக அது ஒரு சுழலாகிவிட்டதை காணலாம் கால பயணம் உருவாக்கும் இந்த முரண் காரண காரிய முடிவில்லா சூழல் எனப்படுகிறது இந்த முரண்களுக்கு அப்பால் கால பயணம் சாத்தியமாகுமா சாத்தியமாகுமா என ஏன் நாம் எதிர்காலத்தில் கேட்க வேண்டும் ஒரு முறை அப்படி சாத்தியமாயிற்று என்றும் அமெரிக்க கடற்படையின் ஒரு முக்கிய பரிசோதனை இதனை நிகழ்த்தி அதனை அதிபயங்கர இராணுவ இரகசியமாக மறைக்கப்பட்டு விட்டது என்று ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து எக்கச்சக்க வதந்திகளும் பரப்பப்பட்டன ஐன்ஸ்டீன் வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தியதொரு ஆதார ஏற்பில் கண்டுபிடிப்பை உபயோகித்து அமெரிக்காவின் பிலடெல்பியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் ஒரு கப்பலை காண முடியாமல் ஆக்கினார்களாம் இதனால் அக்கப்பல் சிப்பந்திகள் சிலர் கால பயணத்துக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டார்கள் என்கிறார்கள் என்றும் இதனை வெளியுலகத்துக்கு சொன்ன மனிதர் மர்மமான முறையில் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்றும் சொல்லப்பட்டது ஏற்கனவே இத்தகைய விஷயங்களுக்கு அமெரிக்க மலின புத்தக சந்தையில் இருந்த கிராக்கியை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ள தெரிந்த சார்ல்ஸ் பெர்லேஜ் இந்த மர்மங்களை எல்லாம் சேர்த்து பிலடெல்பியா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் 
பின்னர் அது ஹாலிவுட் திரைப்படமாகி உலகெங்கிலும் பார்வையாளர்களை பரிசோதித்தது ஆனால் இந்த பரிசோதனைக்கு ஆதாரம் உண்டா என்றால் இல்லை இந்த பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படும் யூனிஃபைடு ஃபீல்டு தேரியை ஐன்ஸ்டீன் தமது வாழ்க்கையில் சாதிக்கவே இல்லை ஜெர்மானிய நீர்மூழ்கி கப்பல்களில் உள்ள தொலையறிவு கருவிகள் கப்பல்களை உணரா வண்ணம் அவற்றை குழப்ப காந்த புலங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன அப்பொழுது காந்த புலத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய கருவிகளை கப்பல் சிப்பந்திகளிடமிருந்து அகற்றி விடுவார்கள் இதனை தொலை உணர்வு கருவிகளால் காண முடியாத கவசம் என்பதாக அதிகாரிகள் சொல்வதுண்டு இந்த இன்விசிபிலிட்டியையும் அறகுறியாக தெரிந்து கொண்ட உயர் இயற்பியலையும் சுழ்ச்சி திட்டங்களை குறித்த அச்சு உணர்வையும் குழப்பிக் கொண்டதன் விளைவுதான் பிலடெல்பியா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அதாவது பிலடெல்பியா பரிசோதனை ஆனால் இவற்றுக்கெல்லாம் அப்பாலாக காலப்பயணம் சாத்தியமாகுமா என்றும் இது குறித்த பொதுவான அறிவியலின் பார்வை என்ன என்பதையும் முழுக்க முழுக்க வேறுபட்ட காலப்பயணத்தையும் இந்த வீடியோவின் தொடர்ச்சியாக அடுத்த வீடியோவில் காணலாம்